tengo que decir que casi este podcast no lo podemos grabar. ¿Por qué? Porque casi por un metro, olas de un metro. <risa> Estamos muertos. ¿no? <risa> Exactamente. Porque dieron alarma de tsunami en, en las costas de Chile. Sí. Hace unos minutos Así. y quizás vuelva, porque uh, quizás va a volver. están amenazando hace rato de que tenemos que evacuar. Nosotros Eso. estamos como a dos metros, a dos metros, a dos eh, cuadros de la playa. Exacto, y Sin dos embargo, metros sería. Dos metros ya estamos. Metros sería terrible. Claro. Dos metros nos estaría grabando. Estaríamos electrocutados. <risa> eh, sí. Por lo tanto, en cualquier minuto puede sonar la alarma. Sí. Y suena fuerte, fuerte. Así que voy a dejar el celular, tratar de ser, dejar el celular un poco más lejos, porque eh, estuvo este temblor, bueno, ustedes lo van a escuchar después de este podcast, pero está este temblor en o terremoto en Nueva Zelanda, entonces eso va a impactar a todas las costas de Latinoamérica. Vale. Y Chile siempre impacta. Y Chile, por supuesto, todo lo que pasa Siempre allá. se han impactado. <ríe> porque sí, somos muy impactantes. No. Hola, hola a todos. Eh, otra vez más, <ríe> otra vez de nuevo acá. Sí, eh, bienvenidos al podcast. Bienvenidos al podcast después de, de unas vacaciones, reparadoras vacaciones. Sí, que ya les vamos a estar contando cómo estuvieron esas vacaciones. En términos tejeriles, por supuesto, a nadie le interesa <ríe> <ríe> todos los otros detalles de nuestras vacaciones. Claro, en términos Así tejeriles. que vamos a tratar de enfocarnos para no, no aburrirlos. Sí. Eh, y algo tú querías agradecer, ¿no? Eh, sí, mira... Eh, a producto del viaje he tenido tiempo también de ir revisando un poco las redes sociales no tenemos nuestras redes sociales son bien humildes digamos porque sí. no tampoco pretendemos que, es un canal, que sea muy grande el canal ni nada no tenemos eso. grandes ambiciones no, hay que decirlo la verdad es que no y nos encanta que sea así que sea así sí. de hecho no le hemos dicho a nadie que exacto. nos eh, difunda no, esto va a ser no, una no. comunidad que va a crecer exacto en silencio de hecho hay que, voy a hacer una incidencia y esto es, no lo hemos dicho anteriormente que es que eh, este podcast no cuenta con ninguna escucha o, o, o auditor, digamos, eh, familiar, conocido, amigos, etc. Exacto. Nadie. Somos anónimos. Sí, o sea, todos los que nos escuchan es gente que realmente no nos conoce. Exacto. Y eso me parece súper bueno, porque sí. en realidad nuestro objetivo también es como ampliar el círculo de gente que puede interaccionar con nosotros a raíz de esta pandemia. Exacto. Y todo eso. Es sí. como uno de los, de los sí. objetivos de hacer el podcast, que es un poco verter, sí. verter ideas y todo eso, en sí. función de que ahora ya no la parte social se ha limitado tanto. que Sí. Y, y, y hay ten, tiempo y, para hacer este tipo de actividades. Sí, todas nuestras redes sociales como un poco un espacio para también mostrar ese otro lado, porque al menos tampoco de mi parte nadie sabe que te dejo, excepto mis papás, un par de amigos. Exacto, sí. Así muy como muy como por casualidad, porque nos comunicamos y eso, pero pero eh, sí es como es tener como una vida paralela. Exactamente, sí. Es como, como una sí. especie de superhéroes, pero sin poderes. Sí, claro. Eh, Ojalá tuviéramos. Sí. Bueno, eh, bueno, a raíz de esto, de, de entender un poco cómo van los suscriptores y todo eso, tenemos muy sí. pocos, que son 15 personas, que, que para mí... Que es realmente suficiente. nos descubrieron, porque no, sí. de verdad no le hemos dicho a nadie que mí, estamos haciendo esto. Yo cuando vi que gente se suscribió, como que me, me emocioné un poco, porque dije, en, para toda la publicidad que hacemos, que es poca, sí. eh, es, fue súper entretenido descubrir que mucha gente se empezó a suscribir, muchas 15 personas, digamos, claro. para mí era mucha, es mucha gente. Eh, bueno, y en YouTube en realidad, que tampoco es sí. un lugar que, que como es un audio, 
mucha gente a lo mejor sí. nos descubrió como en las otras plataformas que son realmente de podcast en YouTube Exacto. lo pusimos como porque casi todos los podcasts de Tejido están en YouTube y como que por ahí puede sí. encontrarnos más fácil y porque hay una mm. hay un universo de gente que está hablando de Tejido entonces a nosotros también nos interesa eso, que tener sí. contacto con esas personas claro. citarlas hablar de ellos de repente tener el canal también para poder comunicarnos con ellos claro. y seguir nuestra vida paralela a través de canal Instagram <ríe> y todas las, <ríe> las plataformas paralelas a nuestras vidas Exacto. y y, y ten, poder, bueno, eh, escuchar también, tener retroalimentación con estos canales de YouTube, que son todos podcast en video, sí, la mayoría. Sí. Y poder conversar de esos canales, eh, ya lo hemos hecho claro. un poco en otras oportunidades. Exacto. Entonces, sí. eh, descubrí que habían 15 personas que estaban suscritas a nuestro canal de YouTube. Y me, sí. me quedé sorprendido, sí. gratamente. Mm. Eh, y entre esos, bueno, puedo destacar a algunas personas que, que me aparecen en el perfil, que las quiero saludar porque es la instancia que tenemos para poder sí. hacerlo digamos bueno otros es que YouTube no nos muestra todos los nombres así no, que nos mostró nos solo algunos, claro. cuatro que parece que estaban claro o sea del listado voy a poner cuatro esta vez para uh -huh. para sí. ir ah, reservando ya. lo siguiente ah. <risa> que son tú, como tú comprenderás son sí. muchísimos <risa> porque en tres podcasts nos vamos a acabar los agradecimientos exactamente claro. tengo que ir dosificando ah ya perfecto toda una estrategia <risa> entonces eh, bueno hay que saludar a María Concepción Dinis Martínez que es una, sí. una persona que se suscribió hace muy poco también, Sandra San, Santamar, eh, Mario Luis Arancibia y Salme 17. Así que sí. encantado de que, de que nos escuchen, de que se hayan suscrito. Y que ojalá les sirvamos de compañía. Eso, sí. Mm. Aparte de eso, eh, hemos tenido algunos retro, retro, no, no, retroalimentación positiva. Sí. Eh, respecto a quien le ha agradado nuestro podcast, que lo han encontrado entretenido yo no sé por sí. qué, porque no somos tan entretenidos, pero lo no. han encontrado entretenido entonces sí. me parece que es yo, una súper buena que, yo creo que están muy aburridos chiquillos sí, yo creo que la pandemia ha afectado sí. más de lo que creen, pero no importa nos entretenemos entre nosotros exacto, sí. nosotros por lo menos nos entretenemos, así que sí. ya al menos hay dos auditores o escuchantes sí. que están sí. contentos, es verdad, sí bueno, y también, en realidad, claro, sí hicimos como... No, no fue una publicidad, pero sí hicimos un... Eh, como para hacerlo un poco más formal. Hay un listado de podcast, eh, podcaster en español que, claro, sí. que andaba circulando, que era un Excel que yo lo tenía, de hecho. Y de ahí, desde ese Excel, yo empecé a buscar eh, algunos podcasts para escuchar y empezar a seguir cuando empecé con claro. esto. Y eh, yo dije, bueno, si estamos, o sea, si están todos, digamos, los, los que van apareciendo, que sería bueno que a lo mejor nosotros estuviéramos en esa lista, pero sin afán como de nada más, en el fondo que parecer como si alguien más consultaba, era un, una, claro. una hoja compartida como. Claro. Eh, entonces le, le pregunté a la Merche de Te con Lana. Yeah. Eh, Súper así como le escribió un mensaje directo, lo encuentro genial a ella, me encanta. Y me acuerdo que ella lo mencionó alguna vez y dije, ah, a lo mejor ella lo administra. Y le pregunté y me dijo, no, me dijo, pero lo administra Susana Gómez, de yeah. Mi Vida Tejeril, de otra podcast que también escuchaba, por supuesto. <risa> claro. <risa> eh, entonces fue como, ah, súper genial, ya. Yeah. Así que ah, le pregunté a Susana y fue tremendamente amorosa, me contestó enseguida, me preguntó el nombre y todo eso. Y nos, nos agregó a esta lista y de hecho hasta no, nos compartió en Instagram como en una claro. historia y dijo que nos había escuchado. Y Qué que, amorosa. Sí, fue muy amorosa y me encanta eso que sean como tan exequibles porque ellas igual sí. llevan tiempo, eh, tienen un montón claro. de experiencia, uno pensaría... Pff, como que sí, como un mensaje que en, más, un mensaje menos. En otras sí. áreas se dan eh, como Con menos, eh, claro. son menos accesibles. Sí, como... sí, se dan situaciones sí. extrañas, como casi, como se, se generan como, como personalidades como inalcanzables. Claro, con muy poco... o se genera una elite también, sí. como un grupo medio elitista. Eso. Y acá no, o sea, fueron súper abiertos, nosotros somos, sí. ellas son españolas, nosotros de Latinoamérica, hasta uno pensaría, bueno, a lo mejor es... Sí, no, sí. pero nada que ver. O sea, Qué genial, sí muy, sí, muy contentos por eso. Sí, también. muchas gracias Susana, no sé si algún día vas a escuchar esto. No y, de, si... y de a poquito va creciendo entonces nuestro podcast, como sí. nosotros queremos, que sea bien con una poca gente o con pequeña, pequeña cantidad de gente, sí. pero que sea eh, buena gente. Eso, sí, como compañeros de, sí. de nuestras historias. Sí. Eh, ah, bueno, y seguimos, ahora les vamos a contar eh, un poco lo que fue esta semana, porque estuvimos medio desaparecidos y fue porque claro, estábamos de vacaciones. Claro, nuestras vacaciones, ya derechamente contar un poco qué, 
que vivimos en nuestras vacaciones, que ya algo habíamos adelantado en sí. los programas pasados respecto a qué podríamos hacer. Pero ahora ya, de vuelta, ya tenemos sí, más novedades. nos volvimos locos, chiquillos. <risa> <risa> no, bien, fuimos como ya con otra mentalidad, porque como les habíamos dicho, queríamos experimentar con más tinciones. Sí. Eh, fuimos a, a Temuco, donde, donde yo soy, donde es mi familia. Para la gente de que no es de Chile, voy a clarificar que Temuco es una uh -huh. zona del sur del país, no del extremo sur, eh, que es la, la región de la Araucanía, básicamente. Claro. Eh, donde es donde está la comunidad mapuche en Chile, etcétera Es como claro. esas son las referencias más, más notables de esa región. Sí. Hacemos la salvedad porque Balwan es del extremo sur. Ah. Claro, por eso que para mí eso no es sur, eso es norte. Siempre hay una de <risa> ¿Qué, los qué? que son realmente del extremo sur, que es la Patagonia, siempre Exacto. dice así como eso, eso, es, sur. eso es norte para ellos. Claro, eso es, para Entonces, mí Puerto Mone es claro. norte. O sea. Exacto, para nosotros Puerto Mone es sur y bueno, que está como comenzando claro. la Patagonia. Casi. En Chile, como es tan largo, es un país es larguísimo. Un país entonces es, se genera el sur un... y el norte mm. siempre es relativo entonces sí. por ejemplo alguien de no sé Copiapó Exacto. Santiago de Chile sería sur o sea Santiago sería sería eh, para, claro, para sur, el de Copiapó sí, claro sería, sería sur, el sur sí. Sí, sí, es, verdad, es así sí. es, se relativiza en los es puntos que claro sí para nosotros no, norte y no tenemos este ni oeste tenemos norte y sur no sé. claro no el este y este no es de referencia no o sea, es mucha no, referencia no. No, no es por la titular o sea. sí Estuvimos en Temuco entonces. Sí, Esa estuvimos es... en Temuco, fuimos a ver a mi familia, que no nos veíamos uf, un año más o menos desde que empezó la pandemia, porque no teníamos los medios como para ir para allá de forma segura. Sí. Así que fuimos para allá, son como 8 o 9 horas, 9 horas casi en realidad en auto. Sí. Eh, desde donde vivimos, no, de hecho desde Santiago, donde vi, de donde vivimos nosotros son como 10. <risa> sí. Así que fuimos para allá con el objetivo de seguir eh, eh, o sea, nuestra idea de poder teñir lana de forma, o sea, con pigmentos naturales. Exacto. Pensando también en que, creo que lo comentamos el podcast pasado, no, espero no repetirme, eh, en que hay mucha cultura de tintura, de tinción, de teñidos de lana de, por parte de la comunidad mapuche. Sí. Algo que también habíamos observado en las comunidades peruanas, de, de indígenas peruanos, bolivianos, eh, que también tenían mucho, pero eh, la diferencia de ellos que observamos era que estaba muy, pero muy documentado eso. Claro, claro. Era y, mucho más fácil acceder a ese, a ese sí, conocimiento. Tenían preserva, o sea, preservan de, de una forma muy importante su cultura porque son como, eh, ¿cómo se dice? como costumbres ya súper antigua y que lo expliquen a, y que lo digitalicen, o sea, igual es sí, que no necesitáis sí. un libro, de ir a buscarlo. Algo. Más de, de lo que se hace, digamos. Claro, sí. y acá, sin embargo, no pudimos acceder a cosas tan fácil, pero claro. mi familia está muy vinculada con la cultura mapuche, mi mamá es profesora de ahí, está vinculada eh, en, con las comunidades, en un colegio donde claro. un gran porcentaje son mapuches, entonces hay harto vínculo. Uh -huh. Así que, y además que eh, en toda esa zona se da mucha eh, vegetación, mucha, muy diversa vegetación que claro. ha sido utilizado también como pigmento, entonces nos basamos en eso para empezar a buscar para empezar a buscar, aprovechando también de las salidas que tuvimos, que fue fantástico de hecho tenemos algunos de a poco vamos a ir revelando los videos, tenemos algunos videos sí. tenemos como varias cosas que van representando un poco el mundo donde estuvimos el, sí. el ambiente que claro. se entonces estuvimos en parques nacionales sí. de allá eh, estuvi tuvimos la posibilidad de conocer bosques nativos Entonces, claro. eh, hay harto que decir ahí sí, y entre eso habían varias cosas que, que nos enteramos en ese momento que podrían servir como tinción que de hecho se ocupaban tradicionalmente en la cultura mapuche sí. por ejemplo y de hecho en un principio no alcanzamos a hacer las averiguaciones todo pasó muy rápido sí. <risa> entonces fuimos y dijimos ya eh, no salimos a caminar y veamos lo que encontramos que nos haga sentido que podría ser una tinción, o sea, sabíamos pocas cosas. Claro. De forma general sabíamos que habían, eh, bueno, se, se tenía con raíces, con corteza, con claro. eh, algunas flores, etcétera, pero no teníamos como especificaciones ni dónde se encontraban, porque la idea era... Claro, si bien a, creo que habían algunas especificaciones que leímos, pero bien brevemente, y, y el problema que eran es que eran especies que eran con terminología del lugar, digamos. Entonces, no teníamos como la información, era solo el nombre, no teníamos la información claro. de, por ejemplo, el Quillay, no sé. No sí, teníamos no. la referencia de cómo es, era el Quillay, ya era muy tarde para hacer toda la averiguación. Sí. Entonces, teníamos como nombres eso. y solamente eso. Entonces, sí. básicamente no teníamos sí. forma de encontrarlo, digamos. 
y yo la verdad que me, me fui de la ciudad eh, a, para estudiar en la universidad a los 17 entonces, no sé si te pasa a ti, pero los, los mamás saben mucho de árboles y claro. yo me acuerdo que mi mamá cuando nos salíamos era nos hablaba de pajaritos o flores y nos contaba cosas, ya, pero toda esa memoria como que yo no la registré. <risa> Conocimiento, claro. Nunca, nunca la almacené, entonces ahora que voy digo, ay, pero como que, no? ¿por qué? O sea, como que mi mamá sabe esto, tenerlo, ¿por qué claro. no? A mí me lo enseñó y yo como que me fui muy, sí. no sé, muy chica a lo mejor, como que uno ya después sí. de adulto quizás empieza a, a ver que esa información podría ser relevante o es interesante, Exacto. pero en ese minuto no, entonces se me fue todo. Pasa, pasa por ejemplo con, mm. en otro tema, pasa ahora que lo mencionas, recuerdo el tema de las hierbas medicinales, por ejemplo, en el sur sí. de Chile se ocupa muchísimo claro. entonces se usa muchísima hierba medicinal claro, y para, el, enfermedades. Mm. para enfermedades entonces ella dice, los mamá o las abuelas siempre te dicen, ah, tómese una hierbecita hijo de esto sí. y, y tú te lo tomas y ya, te va, te va súper bien, te sana, pero nunca te recu re recuerdas, digamos, claro. que era, entonces, entonces después ahora, sí, pues, sí. No, fuera de ese mundo, porque también es, es, hay claro. que decir que estamos en un mundo súper urbano, sí. en, en sí, ciudad. No, entonces, y hace rato que nos alejamos un poco de eso. Entonces, entonces es difícil recordar sí. esas lecciones. ¿cachai? Claro. Eso. De hecho, a veces cuando hemos ido para allá es como de, a los a las lugares, porque allá se, ve, se vende mucha hierba de, de medicinal, sí, como mucho. en las ferias, en los la mercados, feria. o sea, hay mucho y como natural, digamos, no de sí. esta que vienen como empaquetadas de China, no sé. Claro, como, de, sino de, que recolectadas, digamos, de los, de los cerros. Se nota que son, bosque, claro, sí. son de ahí mismo nomás. Entonces a veces sí. cuando vamos es como deme todo. <risa> deme de todo un poco porque no tengo idea para qué sirven. Porque, claro, de hecho, <risa> Pero para algo van a servir. Es terrible porque <risa> finalmente eh, las veces que hemos ido y mm. tú dices, claro, compramos de todo, es cierto. Pero tú, antes de contar, nosotros preguntamos, yo me acuerdo muchas veces, sí. ¿para qué sirve esta hierba? ¿Para qué sirve esta otra? Sí, ¿Cómo sí. se llama? Y todo ese conocimiento después te lo se olvida. Era es como, como ay, no sé, me duele la guata, no sé, algo, algo de esto ¿Algo servirá. De esto, sí. <risa> O sea, que es un poco yo de creo la... que es el tema de, sí. de repetir este, claro, este conocimiento sí. y tenerlo refrescado sí. que se relaciona un poco con eh, si tú lo ves bien, se relaciona con lo que dijiste anteriormente que es esta, este conocimiento que ya está eh, consignado en PDF, qué sé yo claro. eh, documentado, sí, ¿cierto? Hay versus gente, este otro claro. que no, mm. no está documentado sí, entonces sí. ahí se ve algo de esto también claro hay gente que confía en que los hijos se van a acordar de algo, o sea, es como... Y, claro. <risa> y no lo documentan, me parece insólido, porque claramente ninguna generación no va a acordar de lo y que... Y menos si vive en una ciudad claro. lejos de un bosque nativo no, del sur del mundo. Demasiada confianza en la memoria de los niños. <risa> sí, es demasiada fe en las nueve sí, generaciones. No, no sí, bueno, es como en bromas igual hay, pero obviamente sí, que sí, es no broma. es tan... Eh, no, 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 no fue tan fácil, al menos el tema de las extinciones. Claro. Sí. Así que fue como intuitivo en realidad, salimos sí. y vimos un montón, eh, deforestamos, no, mente. No. <ríe> no, vimos un montón como de eh, árboles o, sea, o, o arbustos que tenían flores que podían servir y que y las flores, bueno, no tienen una, muchas veces no tienen una duración tan larga en el mismo arbusto. Claro, sobre todo en esta época que claro. hay que decir que el sur estaba, eh, bueno, y había, había sol, pero y también tocó lluvia, hubo o sea, lluvia. Hubo Justo cosas. el día que fuimos y se cayeron muchas flores, pero que estaban claro. así como eh, bien, o sea, no estaban podrías que llegaban tiempo ahí, digamos, se notaba claro. que habían se habían caído como no recientemente, sé, recientemente, en ese mismo momento, digamos, un par de horas antes. Así que dijimos, bueno, la naturaleza nos brindó esto y, y entre esa esa flor que tú mencionas, esa es la flor del chilco. El sí. chico es una flor que se da en ambientes húmedos sí. de un arbusto. Sí, y mucha gente las tiene en las casas, casi en todos lados, en sí, realidad. ¿no? Sobre todo Nosotros eso, lo vimos ahí. Acá quizás no, pero claro. en el sur hay mucho. Sí, en el sur hay y mucho. Y la flor del chilco mm. tiene un, un color, eh, dos colores en realidad. Uno como morado y como. Como fucsia. Fucsia, ¿cierto? Sí, morado como el interior y fucsia. fucsia bueno, le dicen bailarina en el norte igual. El bailarina. O en el, tiene con, en el norte. Varias... Concepciones como 200 sí, kilómetros un poco más al norte, de pero. De Chile. Igual es sur. Claro. Eh, tiene varios nombres, mm. bailarina, eh, chi, el chilco también tiene otro nombre más. Bueno, sí, no me acuerdo. No me acuerdo bien, para variar, pero tenemos obvio. el mismo problema. Pero sí, chilco es muy conocido. Si sí. uno lo googlea por chilco, va a aparecer. Va a aparecer. Ese... Y bueno, y, y, y cuando estábamos recolectando, y que justo fue como la primera como flor que vimos en abundancia en el suelo, en, por, el, por la lluvia, así fue sí. mucha suerte en realidad. Y porque estaba muy poblado de chilcos. Y digamos. estaba, pero es que lleno. Entonces, sí. bueno, no, nos sacamos, sacamos lo que estaban botadas, así que claro. y no sabíamos tampoco poco como iba a dar, entonces sacamos algo, un poco sí. nomás para probar. Y ese mismo día que lo sacamos, que no sé si, si, si yo te, eh, te lo comenté, 
que la Ca Camil ah, sí. del podcast de mi eh, tejido con tejiendo con sentido te mi tejido con sentido eso eh, eh, tuvo bueno eh, tuvo una situación súper difícil con su prima que falleció en un, un accidente y eh, ella como en, de una forma como de canalizar esta pena y expresarla de alguna forma y también eh, recordando un poco a su prima eh, sí. hizo un diseño de un suéter y eso lo sabía, o sea, lo, no los había comunicado porque estábamos en el cal de, del Monarch suéter como este el grupo y nos juntábamos y tenemos un grupo de WhatsApp y ella lo comunicó que eh, y por Instagram creo que también lo sí. dijo que iba a hacer algo con, sí. con que su próximo diseño iba a ser como en honor a su prima claro y resulta que su próximo diseño, justo cuando estábamos recolectando el chilco, era sobre el chilco. Entonces yo le dije, Camila, así, ¿no? le creí enseguida así, no. mira, ¿sabes que Estuvimos todo el día recolectando chilcos caídos por la lluvia. Eh, bueno, todo el día fue un rato que pasamos por ahí, sí. pero, pero coincidió. Entonces yo dije, ay, qué bonito, o sea, que lo hubiese recolectado más, hasta le digo, mira, claro. si sale algún color bonito, hasta como de lo tiño, y sí, lo po. podrías hasta ocupar. Hasta ocupar pero claro. fue muy tarde, fue un desfase sí, ahí, no alcancé fue a... coincidencia del destino sí. que hicieron que, la, que, que, que coincidiéramos con eso. Sí, sí, pero es como una flor súper significativa. Como... Sí, po, sí, sí. sí, como que marcó el... No, en ese momento marcó el viaje también. Sí, sí, fue como que todo como que agarró un poco más esto, sentido, sí, fue como bien sí. redondo eso, y decía, sí, oh, que mira qué bonito hubiese sido, a ver... Estaba un poco más desfasada en tiempo, haber claro. pillado el chilco primero, haber tenido la lana teñida y le he dicho, mira, sí, po. toma. Bueno, o sea, hay que toma. decir también que la lana, eh, mm. vamos, hay que, tenemos que extraer los tintes de, de la flor, sí. hacer ese proceso. Estamos, llegamos hace muy poco. De, llegamos hace muy poco, eh, sí. Entonces, tenemos que hacer todo ese proceso de, de quitar el tinte, pasarlo a un líquido y qué sé yo. Y, Exacto. Y iniciar los, las tinturas de las lanas. Y además del chilco, también hay un fruto que es del sur también. Muy preciado acá de, en el norte. De la Araucanía. Es muy preciado en todas partes, creo. ¿eh? Ah, bueno, sí, sí, ahora, es ahora internacional. Sí, son sí, como sí. de estos super alimentos que se hacen de moda cada cierto sí. tiempo. Creo que es conocido, bastante conocido sí. en, varias, en muchas partes. Eh, que se da, eso estaba pensando, no se da en la Patagonia. ¿No? Eso es curioso, no. Ah, el maqui, que sí. es el, este fruto. Sí. En eh, la Patagonia tenemos el calafate. Sí, pero ¿no? el calafate se parece mucho, entre comillas, al el, el maqui. Por el color, más que nada. Por claro. Porque Calafate también, sí, también hace un color morado intenso. Como la aranda, ¿no? Una cosa así. Claro. En color. En color, porque no, no, es mucho más, tiñe es... mucho más. Sí, sí. El no, aranda no lo tiñe. El, en cambio, el Calafate te deja, sí, igual sí. que el Maki, te deja ah, la boca. Ah, sí. Sí, te deja. Ah, ya, ya. La no, pero el aranda no es verdad, no tiñe. No tiñe. Claro, sí. Ah, o sea, no. No, no. No es que no he comido Calafate, creo no. yo. Lo he visto, ah, pero no lo comía. Tienes que comer Calafate, porque sí. el dicho del sur, de, bueno, del verdadero sur que es Patagonia. Ah. <risa> de mi sur. Ah. Exacto. De, de mi sur, que es el verdadero. Ah. El, el, la Patagonia, hay que, bueno, Patagonia chilena. Porque sí. también está la Patagonia argentina, porque uno dice Patagonia y los sí, argentinos verdad. te dicen. Pero la Patagonia está en Argentina. Sí. Bueno, la Patagonia, pedacito de Patagonia chilena, que, que está, porque somos un país muy delgado, sí. <ríe> eh, está el Calafate y, y el dicho del sur, cuando vas a, a no sé, a Coyay, que Chile Chico, Aysén, etc., a toda esa zona, que si tú comes Calafate, tú vuelves. Ahí está. Ah. Y tú, bueno, como no comiste, no vuelves. No vuelves. <ríe> Entonces te van a tener, voy a tener que mandar a traer Calafate para que. Cuenta el licor de Calafate, <ríe> porque eso sí tú me. Ah, eso sí. Puede... Tomé no cal sé. calafate sour. Bueno, acá está, es muy común sí. los que son de Latinoamérica, saben, el pisco sour, que es limón de pica con pisco, bueno, sí. que es muy rico con el pisco peruano, también hay chileno. Es sí. un trago muy común, entonces sí. eso se extendió. Entonces en el sur, como no tenían a lo mejor muchos limones, <risa> hicieron sí. uno con cada, calafate. Cada región con, hizo su propio sour sí. con la fruta de... Y con riguarbo también. Entonces sí. los lugares para comer te ofrecían así, ¿no? Calafate sour, riguarbo sí. sour y todos los derivados del... Bueno, la, también cerveza, cerveza calafate. Ah, <risa> también, sí, po. Pero sí. no, creo que no cuenta eso. Cuenta sacar el, el calafate ah, de la. Yeah. Como sacas el maqui del, Pero de la mata. Pero <risa> sí, Por eso tienes que volver. Claro. Bueno, fuera de este enorme paréntesis. Sí. <risa> eh, el maqui. El maqui es un fruto que se da en este en ese sur. Yo diría Valdivia, eh, quizás Puerto Montt, no, sé, no estoy seguro. Chiloé, mm. por ahí puede ser o no. Sí, yo creo Pero que más al sur no lo he visto. Me suena que sí. Y como... me suena mucho que es como de la zona que incluso más. Incluso así como bien araucanía, sí. sí. Mm. Bueno, este, como decimos, deja un tinte muy morado. 
muy sí, intenso. Pero intenso. Incluso se revienta un fruto en la mano y te queda la mano. O sea, no, no puedes ni tocarlo porque no. te, te ensucia todo. Y es peor que el vino, o sea, mucho peor que el vino. Es como, como tres veces más que el vino. ¿no? Sí, sí, no, sí, es como instantáneo. De sí. verdad que no, es imposible comer, ma comer maqui y que no te descubran. Sí. <risa> porque quedas así. Bueno, ¿y qué hicimos con el maqui? Trajimos, ¿cierto? Trajimos no sé qué cantidad. Eh, no sé la verdad, no porque la verdad. Um, igual estaban, había harto maqui caído por, la, por las lluvias y todo eso, entonces también recolectamos lo que se había caído. Bueno, el maqui es muy preciado acá, porque como es muy rico en antioxidantes, lo que hacen están, eh, y de hecho es muy caro aquí en el norte, allá sí. está, es muy abundante, pero sí. acá lo y venden de, muy caro y lo venden en de hecho partes, en, sí, lo venden en polvo, o sea, lo deshidratan, sí. lo dejan secando y lo, no sé, imagino que lo trituran, lo hacen polvo para ponerlo en, el, en los té o, o algo así para tener como la dosis de antioxidantes, porque es muy potente, tanto que lo exportan. Bueno, claro. nosotros, claro, como quisimos eh, obtener lo que estaba en el suelo nomás, porque... Sí. Era, era suficiente es que, en realidad. Para, tiñe mucho, a, además, además es una prueba. Acuérdate que sí. también lo vimos como eso. Eh, vamos a, a recolectar estas para hacer pruebas de, tin, de tinturas. Mm. No, nos tenemos que averiguar bien todos los procedimientos, todo eso. Son pruebas de tintura que estamos haciendo. Claro. Y entre eso el maqui eh, estaba dentro de las tinciones eh, de los pueblos originarios. En este sí, caso de los mapuches, sí. o sea, ocupan el, o usan el, claro. el maqui para teñir también. Claro. Así que sí. ahí no estábamos tan desviados del, sí. del objetivo. Exacto. Y se nota hasta uno lo que lo que fui como descubriendo y creo que después te lo como te lo mostré y eh, cuando empezamos como estaban las flores mojadas por la lluvia las que habíamos recolectado primero las puse en una servilleta. Y ahí empecé a, a ver que cómo se empezaba a traspasar el pigmento a la servilleta que era blanca. Entonces dije, uy, esta flor va a servir porque como que al tiro botó pigmento. Exacto, claro. Con un poquito. Y, y pasaba lo mismo con el maqui y, el, y casi todas las flores botaban el pigmento que tenían. O sea, el que se veía, si era rosado, rosado, naranjo, naranjo, no sé. Pero con el maqui nos pasó que era como, botó como dos colores, como que el pigmento es más complejo pareciera que los otros. Claro. Porque botó un azul y luego era como, como el concentrado de azul. Más morado. Era más morado. No sé si sí. es un tema de dilución o que hay como dos ahí pigmentos combinándose para dar algo claro. más fuerte. Porque... Eso probablemente lo vamos a conocer en el eh, cuando ya elaboremos el pigmento para teñir. Seguramente ahí vamos a darnos cuenta de esas fases de distintos pigmentos claro, o, sí. o lo que opere ahí, digamos. Sí. Sí, así que va a ser interesante. Va esa... a ser súper interesante. Sí. Vamos a estar contando todo el proceso sí, apenas estemos haciéndolo. Sí, apenas lo hagamos, les vamos a contar sí. y que va a ser pronto. Porque ya tenemos lanitas para teñir, así que los vamos a probar. Que también llegaron hace poquito. Llegaron hace lana. poco, sí. Creo que hoy llegaron esas lanas. Hoy día, ¿no sí. ¿cierto? <risa> sí. Hoy mismo sí. llegaron esas lanas. Así que ya tenemos todo para empezar a experimentar y en el próximo podcast contarles. Eh, sí, en el próximo podcast porque estamos justo en los 30 minutos, que es lo que dura casi más o menos sí. nuestro podcast así que en el próximo podcast nos vemos o nos escuchamos mejor sí, dicho nos escuchamos <risa> saludos a todos y, y chau, chau. Remember tonight I found something here with you Running by the roadside Wait up for me I'd go anywhere that you do Put it all out in the open Now we don't have to control it Put it all out in the open If it's only for a moment It's a lifetime of emotion Put it